Armstrong, vem daí, meu irmão! Yeah! Me caça e sucaça! Mais aplausos para Armstrong, faz favor! Tocaste aqui um dos, um dos clássicos, um dos clássicos da música popular angolana, que é, deve ser para aí das músicas mais tocadas e mais interpretadas, não só por instrumentistas, cantores, intérpretes, ou seja, todo mundo que é angolano e que está no mundo da música já teve alguma experiência com esse, com esse mochima. Tu já te apresentaste várias vezes com esse, com esse, com esse tema. É assim, é engraçado que, antes de mais, boa noite a todos. Uh, como tu sabes, Pedro, eu não vivo cá, eu vivo fora. E é engraçado que, uma dada altura, foi este verão que passou, verão passado, eu fui fazer um casamento em que a noiva chamava-se Mushima. <risos> <risos> e o tema da entrada foi o Mushima. Foi Mushima. Uh, com o apoio do Valdemar Bastos, não é? é claro. Que, e então uh, foi foi precisamente uma das experiências que eu tive. Uma das experiências que tu tive. Tu, 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 como já fizeste referência, sei que vives fora, foste para lá, para, para Portugal, com oito anos. Oito anos. Mas o que é que te levou uh, uh, um, ao, ao saxofone? <coughs> E como é que nasce essa, essa teu, esse teu lado musical? Pedro, uh, sabes que a música está tá dentro de nós africanos, não é? Nós temos, temos, nascemos com o ritmo, nascemos com essas coisas todas. Uh, esse lado musical tem uma história assim um bocado curta, não vou, não vou prolongar muito. Foi uma fase da minha vida complicada, que eu perdi, portanto, perdi primeiro o meu pai, uh, aos 12, e depois perco a minha mãe mais à frente. E foi, foi um... Momento duro. E então o saxofone vem me Foi um refúgio. Exatamente. Aliás, e, e, continua a ser para muita coisa. Às vezes. Continua a ser para... <risos> Mas porquê especificamente o saxofone? Olha, porque é nele que eu encontro... Eu consigo me enquadrar. Ou seja, é com ele que eu me sinto bem. É com o saxofone que eu me consigo expressar. E, 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 e para dar mais, um, mais profissionalismo ao teu dom... E esse teu gosto, tu, em 96, tu entras para a escola de, de, de jazz de Lisboa, Hot, 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 Club. Hot Club. Hot Club, Hot Club. Não é? Sim, sim. Foi nesta época que tu também um, foste convidado pelo teu irmão para fazer parte do, 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 da banda Unfaced Minds. É verdade? Unfaced Minds, sim. Uh, o meu irmão, uh, muita gente sabe, é o baterista. Ele é baterista, então... Uh, Pantera. O Pantera, exato. O grande Pantera. E na altura já havia a banda, os Unfaced Minds. E faltava, de facto, um elemento e, enfim, surgiu a oportunidade de tocar com eles e, e lá fui eu. Mas tu nunca, tu, quer dizer, tu, o, o ritmo, com, a partir do momento em que tu começas a pegar no saxofone como não só o teu refúgio, mas também um instrumento como tu, com que tu te apresentas musicalmente, aquilo foi sempre a andar. Em 98 tu eu, 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 criaste com o teu irmão Joyce Brothers. Joyce Brothers, sim. Porque uma banda de covers. Como é que, como é que vocês se apresentavam como é que, e, e como é que nasceu a ideia? A ideia nasce precisamente comigo, comigo e com o meu irmão, daí Juice Brothers, né? Juice, Juice Brothers, e tínhamos mais dois elementos, o Paulo Calado, que é um baixista, e um outro vocalista que nós tínhamos, e, portanto, e, pá, e éramos quatro elementos que funcionavam muito bem, nós tocávamos deste Sting por aí fora, muito, muitos desses covers. Que Isso, tocam. eu acho que é uma das escolas mais das melhores escolas para, para, para qualquer música, exatamente, tocar em bares, covers de, de, de outros artistas, isso acaba por dar um traquejo. Mas o nome, o, no, o teu nome, Armstrong, vem quando tu estavas no Unfaced Minds. Exato. Porquê? Porquê? <risos> vem do, do, do mítico Armstrong. Não, não. Uh, não. O, o nome Armstrong é-me dado precisamente de braço forte. Ou seja, <risos> quando, quando perco a minha mãe, acabamos por ficar sozinhos, eu e o meu irmão. Não quer dizer que sejamos só nós. Uhum. Temos uma família grande, como tu deves saber, mas uh, nós em Portugal acabamos de ficar um bocado só os dois. Então, como eu era o mais velho, era eu que epá, fazia tudo. Claro, <risos> era, era a comida, era pôr a roupa na máquina, aquela história, não é? Então, o meu irmão não deve estar a gostar disso. <risos> então, uh, a malta da banda achou por bem, epá, abraço forte, Armstrong, Armstrong, e ficou Armstrong. E tu, sempre a correr na linha do tempo, em 99, tu, em 99, mudaste para Londres? Sim, fui ver para, para Londres. Ficaste a estudar saxofone com, com professores particulares e eles incentivaram-te, encorajaram-te a tocar sozinho em bares à noite para te adaptares às exigências do, do público. público. Que exigências eram essas? É assim, como tu deves calcular, Pedro, é mais, é mais fácil tu tocares por uma massa, 
uhum. ou seja, para muita gente, um concerto enorme, penso eu que sentes-te mais à vontade, porque pá, há muito por onde fugir claro. do que tocares por meia dúzia de pessoas. Claro. Se tu tens uma sala em cima de ti, as coisas tornam-se mais... Então, quanto mais te habituares a tocar assim, mais à vontade tu estás, né? obviamente. E tu sempre, sempre a seguir, 2000... Para lá, e sem falar ainda do, do, do Chuva de Estrelas. Se tiver Chuva de Estrelas, Santa Casa, Big Show, como é que foste lá parar? Ah, são programas que... que, que tenho... Chuva de Estrelas, eu já tive prazer de lá. Claro. Estar, então, <risos> espetacular. Então. Uh, nós, nós comandámos, no, no, na, andávamos na escola, no Hot Club e isso mais. Então, uh, surgiam oportunidades. São, são programas que nos chamavam, chamavam precisavam de, 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 dos artistas e nós íamos. E como é que vais parar aos Irmãos Verdades? Os irmãos de verdade vou parar. É sempre o meu irmão mais novo que me leva para as bandas. <risos> é o Pantera é o baterista dos Verdade e é o Pantera que, enfim, que, que, que me leva um bocado. Levar... Aliás, eu já conhecia os elementos, não é? Claro, conhecia claro. o Luís Verdades, o Alex, o Gabi, o todos Pires, eles. somos todos amigos. Então, mas com a força do Pantera também ia cá por entrar para os Verdade. Com, com, com os Verdade, estiveste é, no Festival do Ambo, Casa 70, aqui em Luanda, Cabo Verde, Boa Vista Festival, Luxemburgo, Holanda. Quer dizer, um, um, isso tudo também te deu a oportunidade de conhecer novas sonoridades, novas culturas e, 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 e se calhar, aumentares o teu repertório e a tua sensibilidade musical. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, o facto de poderes viajar, o facto de poderes uh, conhecer outras pessoas, outros músicos, uh, enfim, outras cidades, tudo um pouco. Tu vais buscar energia em tudo um pouco. Eu, pessoalmente, vou buscar um bocado de energia aqui, neste público, em ti. Em ti, é tudo mais. E tudo um pouco. Nesta cidade maravilhosa. E, 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 e experiência, acima de tudo, também, quando vais, quando, quando tiveste a oportunidade de conhecer, pessoalmente, músicos, grandes músicos, como Chaka Khan, Gilberto Gil, Marcos Miller, uh, Duffer Candy, foi um sonho concretizado. É, isso, isso foi emocionante. Eu, na altura, e, e não, é, não é vergonha nenhuma dizer lo eu fui para a Holanda estudar música, e a vida não é fácil para ninguém. E o que é que acontece? Eu tinha que trabalhar para poder pagar os estudos, não é? E, e foi curioso porque eles têm o North Sea Jazz, uhum. que, que fica, portanto, que é Schreivninha. Schreivninha. Uhum. Schreivninha. Schreivninha, ah, sim. É, é, é para quem... Isto é só para indivíduos que já... já aquela coisa, que são da Catepa. E inimigos do Lunguinha. Continua. Bom, então... Uh... <risos> É curioso porque o festival começava numa sexta, numa sexta e eu só recebia numa segunda e não havia dinheiro para entrar no festival. Bem, eu vou ao mesmo hotel, encosto-me ali e vamos ver. E lá conseguia, pá, a gente consegue sempre, consegue quando, sempre. quando há aquela vontade e consegui entrar e tenho o grande prazer de ter conhecido Marcos Mila, assinou-me inclusive, uh, ofereceu-me uma, uma t-shirt da turnê dele, a Chacacã. Foi giro porque eu tentei entrar no camarim para cumprimentá-lo e o segurança enorme, o gajo, é pá, mas tenho sorte que a porta abre-se e ele, sim, sabe que não, é pá, deixa entrar, deixa entrar, parece aquele lugar que ele ia gozar com ele. Portanto, tenho sorte de conhecer a Candy Dolphin também, que tenho, felizmente, tenho uma fotografia assinada por ela lá em minha casa. Ah, tenho, tenho tido sorte, o Gilberto Gil, fantástico. Foi. E nós temos, temos, quando é que vamos ter o prazer de te ter aqui, definitivamente? Estás a trabalhar nisso? E assim, Pedro... Uh... Eu estou há uh, 35 anos, mais ou menos, em Portugal. Uhum. Né? Uh, tenho os meus filhos lá, tenho três filhos, que eu amo muito, e tenho a minha vida lá. Gosto muito do meu país, Angola. Uh, epa, mas penso que todo mundo É uma vida percebe... feita, claro. N não, não é questão de não vir para cá, a questão é que não posso pegar e vir para cá. Eu tenho... As coisas têm que ser Construir feitas paulatinamente. E paulatinamente devagar. fazer Exato. Mas uma coisa é certa... Uh, uh, vais nos deixar aqui com mais um número teu meu querido e um, convido desde já para, uh, para a próxima quarta-feira voltamos a fazer um, uma jam session vamos lá, vamos lá, adorei, adorei Fantástico. apesar de alguns elementos já se terem ido embora não, é? não faz mal <risos> Mas a gente... nós, nós, nós continuaremos sempre, sempre cá Armstrong para fechar o hora quente uma salva de palmas, faz favor obrigado obrigado meu irmão não queres ir ao piano? Epa, agora, se eu estou com... Lesionei-me tanto pensar no Lunguinha, os meus dedos ficaram lesionados. Beijo, vamos dizer, Armstrong. <risos>